ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اسبق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بهمان بتا സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസിനികളെ മുഹമ്മദ് ബിനു ജഹ്ഷ് റബി അള്ളാഹു ആൻഹു അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുന്ന ജുലൂസൻ ഇന്ദ റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ സഹാബികൾ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഫറഫ ആ റസഹു ഇല സമാ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആകാശത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല ഉയർത്തി റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കൈ റസൂൽ തന്റെ നെറ്റിയിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു സുബാൻ അല്ലാ സുബാൻ അല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ തസ്ബീഹ് ഞാൻ നടത്തുകയാണ് എന്താണ് അള്ളാഹു താല താക്കീതായിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇറക്കാൻ പോകുന്നത് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമക്ക് വഹി ഇറങ്ങുകയാണ് ഒരു താക്കീതാണ് ഇറങ്ങുന്നത് തഷ്ദീദാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അത്ഭുതത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ് സുബാൻ അള്ളാഹ്ദീദ് എന്ത് താക്കീതാണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നത് ഇത് കേട്ട് സഹാബത്ത് പേടിച്ചു ഞങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നു ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു അന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് സഹാബത്തൊന്നും ചോദിച്ചില്ല പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോൾ മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് ഞാൻ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോൾ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ താക്കീദ് എന്താണ് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ താക്കീദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തന്നെയാണ് സത്യം ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഷഹീദായി പിന്നീട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ജീവൻ നൽകി എന്നിട്ട് വീണ്ടും കൊല്ലപ്പെട്ടു വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ നൽകപ്പെട്ടു വീണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഷഹീദായി അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയുകയാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഷഹീദായി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ കടമുണ്ട് കടബാധ്യതയുണ്ട് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയുകയാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഷഹീദായ വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കടം വീട്ടപ്പെടുന്നത് വരെ എന്നാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമക്ക് താക്കീതായി കൊണ്ടാണ് ഈ വഹി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഈ ഹദീസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സത്യവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകൾ കടമിടപാടുകൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ദൈൻ കടം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ കടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആയത്താണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ള ആയത്ത് എന്ന് നമ
മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം കടമിടപാടുകൾ ഒരു കാലാവധി വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് എഴുതി വെക്കണമെന്ന് തുടങ്ങുന്ന സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനം കടമിടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോഴുള്ള മര്യാദകൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദൈർഘ്യമായിട്ടുള്ള ആയ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിരവധി ഹദീസുകളിൽ കടം എത്രമാത്രം ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹദീസുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ നല്ലവനാണോ അവൻ മുത്തക്കിയാണോ ഈമാനുള്ളവനാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള സലഫികൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗങ്ങളിൽ ഒരു മാർഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ എത്രമാത്രം വിശ്വസ്തനാണ് എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ അയൽ ഒരാൾ തന്റെ ഒരുത്തൻ അദ്ദേഹം നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ രണ്ടു മൂന്ന് അടയാളങ്ങൾ സലഫുകൾ പറയാറുണ്ട് ഒമർ റബി അള്ളാഹു അൻഹു ഒക്കെ അത് വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഹദീസുകളിൽ അത് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അയൽവാസിയാകണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഉമർ റബി അള്ളാഹു അനു പറഞ്ഞ വചനം ഇപ്രകാരം കാണാം ഒരാൾ നല്ല മനുഷ്യനാണോ അയാൾ വിശ്വസ്തനാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു അടയാളമായി ഉമർ റബി അള്ളാഹു അനു ചോദിക്കുന്നത് ഹൽ ആമൽ തഹു ബിദ്ദീനാരി വദ്ദിർഹം നീ അദ്ദേഹത്തോട് ദീനാറും ദിർഹവും വെച്ചിട്ട് വല്ല സാമ്പത്തിക ഇടപാടും നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലദൈനി തുറഫു ബിഹിമാ അമാനത്തുൽ റിജാൽ ആ ദീനാറും ദിർഹമും വെച്ച് കളിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അയാളുടെ വിശ്വസ്തത ഒരാൾ സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിൽ ഹക്കടപാടിൽ കടമിടപാടിൽ എത്രത്തോളം വിശ്വസ്തനാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരാൾ നല്ലവനാണോ എന്ന് മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ അമാനത്ത് അവന്റെ വിശ്വസ്തത നിലകൊള്ളുന്നത് അവന്റെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ക്രയ വിക്രയങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം അവൻ ശുദ്ധനാണ് എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് കാരണം വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം തന്റെ സഹോദരന്റെ സമ്പത്തിന് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് അവന്റെ രക്തത്തോളം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു അവന്റെ രക്തത്തിന് അവന്റെ രക്തം അന്യായമായി ചിന്താൻ പാടില്ല അത് വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഹുറുമത്തുള്ള പവിത്രതയുള്ള ഒന്നാണ് തന്റെ സഹോദരന്റെ സമ്പത്ത് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ പവിത്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവന്റെ രക്തത്തിന്റെ പവിത്രത പോലെയാണ് ഒരാളുടെ രക്തം ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് തന്റെ സഹോദരന്റെ സമ്പത്ത് അപഹരിച്ചെടുക്കുക അവനിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുക അവനിൽ നിന്ന് ഹത്തല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ കൈപ്പറ്റുക അത് അവന്റെ സമ്പത്തിന് അത്രത്തോളം പവിത്രതയുണ്ട് അവന്റെ രക്തം ചിന്തുന്നത് തുല്യമാണെന്നാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞ ഹദീഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എത്ര ഗൗരവത്തിലാണ് ആ വിഷയം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ വചനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരാളോട് നമ്മൾ കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യനാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ സാമ്പത്തികമായി ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കടം വാങ്ങേണ്ടി വരും പക്ഷെ അവൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതിന്റെ മര്യാദകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആർക്കാണ് അതിന് അവകാശമുള്ളത് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസും ഒലമാക്കൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായി അത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഷ അല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യം പിന്നീട് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വിശദീകരിക്കാം എന്നാൽ ഈ കടത്തിന്റെ ഗൗരവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പലപ്പോഴും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലുള്ള പല ആളുകളും വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കടം യഥേഷ്ടം വാങ്ങും ഒരു ചെറിയ കാരണം ഉണ്ടായാൽ കടം വാങ്ങും പിന്നീട് അവൻ കടം വാങ്ങിയതുപോലും ഓർമ്മയില്ലാതെ ആയിരിക്കും അവന്റെ പെരുമാറ്റം തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന ചിന്തയില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം കടം വാങ്ങിയാൽ
അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അൽ മുവഫൂൻ അൽ മുതയ്യബൂൻ കടം തിരിച്ചടക്കുന്നവർ ഹക്കടപാടുകൾ വീട്ടുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമർ എന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ കടമില്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിന് വലിയ സമാധാനമാണ് അഭിമാനമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് കടമില്ലാതെ മരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളത് മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്വപ്നമായിരിക്കും റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൻമാരി ഉമ്മിൻ സലാഫിൻ ഒരുത്തൻ മരിച്ചു പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ മോചിതനാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് കാര്യം അൽ കിബിരി വൽ ഗുലൂലി വൈൻ അവൻ അവൻ അഹങ്കാരമില്ല അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അഹങ്കാരമില്ലാതെയാണ് അവൻ മരിച്ചിട്ടുള്ളത് വൽ ഗുലൂൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് അവൻ അപഹരിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല അന്യായമായത് കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് വദ്ദൈൻ അതുപോലെ തന്നെ കടബാധ്യതയിൽ നിന്ന് അവൻ മുക്തനായിക്കൊണ്ടാണ് മരിച്ചത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ കടല്ല അഹങ്കാരമില്ല മറ്റുള്ളവന്റെ സ്വത്ത് അന്യായമായി കൈക്കലാക്കിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഒരുത്തൻ മരിച്ചതെങ്കിൽ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു ദഹലൽ ജന്ന അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്ര ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു അവൻ കടമില്ലാതെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കിബുറില്ലാതെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സമ്പത്ത് ചതിച്ചെടുക്കാത്തവനായിക്കൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിരവധി സംഭവങ്ങൾ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ കടം അതിന്റെ ഗൗരവത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ പലരും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസുകളിൽ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ജനാസ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അദ്ദേഹത്തിന് കടമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു അപ്പൊ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു അതേ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടോ മൂന്നോ ദീനാർ കടമായിട്ടുണ്ട് സ്വർണ നാണയം രണ്ടോ മൂന്നോ ദീനാർ രണ്ടും ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു സല്ലു അല സാഹിബിക്കും നിങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചുകൊള്ളുക റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം മാറി നിന്നു റസൂൽ നിസ്കരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല കടമുള്ള ഒരു തന്റെ ജനാസ നമസ്കരിക്കാൻ റസൂൽ തയ്യാറായില്ല റസൂൽ പറഞ്ഞു സൊല്ലു അല സാഹിബിക്കും നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുക റസൂൽ മാറി നിന്നു അബു കഥാദ റബി അള്ളാഹു അനു പറഞ്ഞു റസൂലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ കടം ഏറ്റെടുത്തു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ റസൂൽ ജനാസ നമസ്കരിച്ചു പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം അടുത്ത ദിവസം അബു കഥാദ റബി അള്ളാഹു അനുവിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് റസൂൽ ചോദിക്കുകയാണ് നീ ആ കടം വീട്ടിയോ ആ രണ്ട് ദീനാർ നീ വീട്ടിയോ എന്താണ് ഈ ആ രണ്ട് ദീനാർ ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് അബു കഥാദ റബി അള്ളാഹു അനു പറയുകയാണ് ഇന്നലെ അല്ലേ ആൾ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇന്നലെ അല്ലേ അദ്ദേഹം മരിച്ചത് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസം കണ്ടപ്പോഴും അബു കത്താത്തയോട് ചോദിച്ചു ആ രണ്ട് ദീനാർ നീ വീട്ടിയോ ആ സമയത്ത് അബു കത്താ തറതി അള്ളാഹു അനു പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ വീട്ടി ആ സമയത്ത് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അൽ ആന ബറദത്ത് അലൈഹി ജിൽദു ഔ ബറുദത്ത് അലൈഹി ജിൽദു ഇപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊലി കബറിൽ തണുപ്പുള്ളതായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് കടമുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കബറിൽ പ്രയാസപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആശ്വാസം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഹദീസിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കടമുള്ളവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ശിക്ഷയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരുത്തൻ ആ കടം ഏറ്റെടുത്താൽ ആ കടം ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അവന് പൂർണ്ണമായി ആശ്വാസം ലഭിക്കുകയില്ല അവന്റെ കബറിൽ മറിച്ച് ആ ഏറ്റെടുത്ത വ്യക്തി അവന്റെ കടം വീട്ടുമ്പോഴാണ് അവന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവന് പൂർണ്ണമായ ആശ്വാസം അവന്റെ കബറിൽ ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് റസൂൽ പറഞ്ഞത് അൽ ആന ബറദത്ത് അലൈഹി ജിൽദു ഇപ്പോഴാണ് താങ്കൾ ആ വീട്ടിയത് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊലിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് ആശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നേരത്തെ ആദ്യം റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞ മൂന്ന് പ്രാവ
അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ തുള്ളി വീഴുമ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ അവന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അവൻ ഒരുപാട് അവന്റെ കബറിൽ അവന് ശിക്ഷയുള്ള ശിക്ഷയില്ല നാളെ പരലോകത്ത് അവന് ശിക്ഷയില്ല അവന് നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു വക്കാറിന്റെ കിരീടം അവനെ അവന്റെ തലയിൽ വെക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷഹീദിനുള്ള പുണ്യം പക്ഷേ അവന് കടമുണ്ടെങ്കിൽ അവന് സ്വർഗപ്രവേശനം തടസ്സമാകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തു കൊടുക്കും പക്ഷേ അവന്റെ കടം പുറത്തു കൊടുക്കൂല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഗൗരവത്തിലുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നേരത്തെ അബു കഥാദ റബി അള്ളാഹു ആ കടം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് റസൂൽ അന്വേഷിക്കുകയാണ് നീ വീട്ടിയോ എന്നുള്ളത് അതെത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ന് റസൂൽ സല്ലാ അലിസ്ലം ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അബു ഖത്താദ് റബി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ സംഭവം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇബുൻ ഹജർ അലസ് ഖലാനി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞു ഈ ഹദീസിൽ ഒരു അറിയിപ്പുണ്ട് കടം എന്നുള്ളത് കടത്തിന്റെ കാര്യം എന്നുള്ളത് കടബാധ്യത എന്നുള്ളത് കുറച്ച് പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് ഇതിലുണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ കടം ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലല്ലാതെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് അവന് യോജിച്ചതല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം നമ്മൾ ഒരുത്തന്റെ കടം ഏറ്റെടുത്താൽ അത് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പിന്നെ നമ്മളാണ് കടബാധിതൻ അത് നമുക്ക് വീട്ടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോ വളരെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിലല്ലാതെ കടബാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കരുത് എന്ന് ഈ ഹരീഫ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇബുൻ ഹജർ അല്ല സ്കലാനി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു വശമുണ്ട് കടം നൽകുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം കടം നൽകിയവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരുപാട് റസൂൽ സല്ലാ അലിസ്ലമയുടെ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് വചനങ്ങൾ അതൊരു മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കാം എന്നാൽ കടത്തിന്റെ ഗൌരവം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം മുസ്ലിം ഉമ്മ അതിൽ വളരെയധികം അലംഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഹദീഫ് നോക്കൂ ان صاحبكم محبوس عن الجنة بذينه رسول صلى الله عليه وسلم برأي نينغد سهودرا كدباد إذن آيت لي سهودرا أدهة تن سورغم تدأي پتري كيانا بذينه كدام الله دو وند كدام الله دو وند أدهة تن سورغم پرويشنا سادهم آقون إلا إننا نبارني تولد إن صاحبكم محتبس على باب الجنة في دين عليه آيال كولا كدباد إذا كارنا تال سورغم تن وادل كل أدهة هم تدأي پتري كيانا കടമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹരീത്തുകൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒലമാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരാൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കടം വാങ്ങേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹം അത് വീട്ടാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്തിന് ഇത് സാധിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശികൾക്കും അത് സാധിച്ചില്ല അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഹരീഫ് ബാധകമാകുമോ എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇബിൻ അബ്ദുൽ ബർ റഹിമുല്ല പറഞ്ഞു ഇവിടെ സ്വർഗവാദിനടുത്ത് സ്വർഗപ്രവേശനം കടബാധ്യത കൊണ്ട് തടയപ്പെട്ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അനാവശ്യമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് കടം വാങ്ങിയവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർ കടം വീട്ടാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ടും അവർ അലംഭാവം കാണിച്ചവരാണ് അവർ വീട്ടാൻ ശ്രമിക്കാത്തവരാണ് അവർക്ക് കടം വീട്ടാനും അതിനുവേണ്ട ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ അത് ചെയ്തില്ല അവർ മടിയന്മാരായി അലസന്മാരായി ആ വിഷയത്തിൽ വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്തത് അത്തരം ആളുകൾക്കാണ് ഈ സ്വർഗം തടയപ്പെടുക എന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഹരീഥുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് സമാനമായ ഹരീഥുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഹരീഥുകൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവന് അബ്ദുൽ ബർ റഹിമുല്ല പോലെ ആളുകൾ അത് വിശദീകരിച്ചത് കാണാം ഇബുൻ അമർ റബി അള്ളാഹു അൻഹുമ മഹാനായ സുഹാബി അദ്ദേഹം ചാബിയായിട്ടുള്ള ഹംറാൻ ഇബുൻ അബാൻ റഹിമുല്ലയോട് പറയുകയാണ് യാ ഹംറാൻ ഇറ്റില്ല ഹംറാനി അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം വല ചമുത് വലൈക്ക ദൈനുൻ കടബാധിതനായിക്കൊണ്ട് നീ മരിക്കാൻ പാടില്ല കടമുള്ളവനായിക്കൊണ്ട് നീ മരിക്കരുത് ഫയൂഖദു മിൻ ഹസനാതിഹി കാരണം ഫയൂഖദു മിൻ ഹസനാതിക് കാരണം നാളെ പരലോകത്ത് നീ കടം മറ്റൊരാൾക്ക് കടം കൊടുക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നീ മരിച്ചതെങ്കിൽ നിന്റെ നന്മ അവനിലേക്ക് പിടിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നിന്റെ നന്മ അവനിലേക്ക് പിടിക്കപ്പെടും ആ സമയത്ത് ലൈസ ദീനാറും സമവല ദീർഹം അവിടെ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുക ദീനാറോ ദീർഹമോ അല്ല നീ ചെയ
അതുകൊണ്ട് നീ മരിക്കുമ്പോ കടമില്ലാത്തവനായി മരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കടം വാങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും നമ്മുടെ പലരും കടം വാങ്ങുന്നവരുണ്ട് സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് കടം വാങ്ങേണ്ടി വരും പക്ഷെ കടം വാങ്ങുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ വ്യത്യസ്ത തിരക്കാരാണ് ചില ആളുകൾ കടം വാങ്ങുമ്പോ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇത് കൊടുക്കൂലാണ് ഇത് വീട്ടണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അല്ല അവർ കടം വാങ്ങുന്നത് തന്നെ അവർക്ക് ആ സമ്പത്ത് കിട്ടണം അടിച്ചുപൊളിക്കണം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം അത് വീട്ടണം എന്നുള്ള ചിന്ത അവർക്ക് വാങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഉണ്ടാകൂല അത് കുറച്ച് ഗുരുതരാണ് വിഷയം കടം തന്റെ സഹോദരിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ തന്നെ അവന്റെ മനസ്സിൽ അവൻ പറയുന്നു ഞാനത് വീട്ടൂല അവനെ പറ്റിക്കൻ റസൂൽ സല്ലാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞ ഹദീസ് പ്രകാരമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ റസൂൽ പറഞ്ഞു അയ്യു ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ സഹോദരിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങി അവൻ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിൽ അത് അവന് കൊടുക്കൂല അവൻ തിരിച്ചു കൂട്ടൂല എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ തന്നെയാണ് അവൻ ആ കടം കടസംഖ്യ തന്റെ സഹോദരിൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളത് റസൂൽ പറയണം അങ്ങനെയാണ് അവൻ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുക കള്ളനായി കൊണ്ടാണ് മോഷ്ടാവായി കൊണ്ടാണ് അവൻ നാളെ അള്ളാഹുവിനെ പരലോകത്ത് കണ്ടുമുട്ടുക എന്ന് റസൂൽ സല്ലാ അലൈസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമാനമായ ഹദീദ് പ്രകാരമുണ്ട് മനിദ്ധാന ഒരുത്തൻ കടം വാങ്ങുകയാണ് അവൻ അത് വീട്ടണമെന്ന ഉദ്ദേശം അവനില്ല അവൻ കരുതുന്നത് വീട്ടേണ്ടതില്ല എന്നാൻ ആ കടം വാങ്ങിയ വ്യക്തിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അല്ല അവൻ വാങ്ങിയത് തിരിച്ചു കൊടുക്കൂല എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് റസൂൽ സല്ലാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞു അവൻ കള്ളനാണ് അവൻ കള്ളനാണെന്ന റസൂൽ സല്ലാ അലിസ്ലം പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് ഗുരുതരമാണ് വിഷയം മാത്രല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്ന മുമ്പൊക്കെ കൂടുതലായി സംഭവിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഷയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ മഹറു പറയും അത് കൊടുക്കൂല പിന്നെ അത് അവസാനം പൊരുത്ത പിടിക്കലാണ് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണത് മഹറു കൊടുക്കണം നിർബന്ധാണ് റസൂൽ സല്ലാ അലൈസ്ലം പറഞ്ഞ ആ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു ഹജീസ് അത് കടമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മഹറ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കടമായി കടക്കും റസൂൽ പറഞ്ഞ ഹദീസ് അപ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിചയക്കാർക്കിൽ അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഈ വിഷയം നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം മുമ്പൊക്കെ അങ്ങനെ കൂടുതലായി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മുമ്പുള്ള ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് മഹർ എന്നൊക്കെ പറച്ചിലുണ്ടാകുള്ളൂ കൊടുക്കാറില്ല എന്നുള്ള കാര്യം റസൂൽ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കൻ മഹർ എന്താകട്ടെ കുറച്ചാകട്ടെ കൂടുതലാകട്ടെ അവൻ മഹർ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിച്ചു പക്ഷേ അവൻ ആ പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവൻ ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ അത് വീട്ടൂലാണ് പറച്ചിൽ അവൻ പറഞ്ഞു ഇത്ര ഉണ്ട് ഇത്ര തര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് പക്ഷേ അവന്റെ മനസ്സിൽ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവനൊന്നും കൊടുക്കൂല എന്നാണ് അവളെ വഞ്ചിച്ചു അവൻ അവൻ അങ്ങനെ മരിച്ചുപോയി അവൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട മഹർ അവൻ കൊടുത്തില്ല റസൂൽ സല്ലാ അലൈസ്ലം പറയാണ് കിയാമത്ത് നാളിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ അവൻ വ്യഭിചാരിയായിട്ടാണ് കണ്ടുമുട്ട അവൻ വ്യഭിചാരിയായിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അവൻ എത്തിപ്പെടുക എന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം അതൊരു കടമാണ് കട ബാധ്യതയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടം വാങ്ങും കടം വാങ്ങിയ താല്പര്യം അവർക്ക് കൊടുക്കാണ്ടാകൂല അവരുടെ കീശയിൽ പണമുണ്ടാകും അവർ വിചാരിച്ച അവർക്ക് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും ആ കടം വാങ്ങിയ സഹോദരനെ കടം ആരിൽ നിന്നാണോ കൈപ്പറ്റിയത് ആ സഹോദരനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക നാളെ തര പിന്നെ തര അവന്റെ കയ്യിൽ അവന്റെ പോക്കറ്റിൽ പൈസ ഉണ്ടാകും അതിന് അറബിയിൽ മുമാത്തോലത്ത് എന്നാണ് പറയാ മുമാത്തോലത്ത് അത് നമ്മൾ മുമ്പ് ദുൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ അത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റസൂൽ സല്ലാ അലൈസ്ലം പറഞ്ഞു മഥലുൽ ഖനി ദുൽമുൻ ഒരു ഖനിയായിട്ടുള്ള ധനികനായിട്ടുള്ള സമ്പത്തിന് ശേഷിയുള്ള സാമ്പത്തികമായി ശേഷിയുള്ള ഒരു തൻ തന്റെ കടബാധ്യത നിർവഹിക്കാതെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവ
അവൻ വെറുതെ സമയം നീട്ടി കൊടുക്കും അത് ദുൽവാണ് അക്രമമാണ് റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കച്ചവടക്കാർ കച്ചവടക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ക്യാഷ് ബോക്സിൽ പൈസ ഉണ്ടാകും സെയിൽസ്മാൻമാരായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളോട് നാളെ തരാം പിന്നെ തരാം വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക അവന് കൊടുത്ത് അവന് കൊടുക്കേണ്ട പൈസയാണ് അത് അവന് ഈ ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച കൊടുക്കണം അവന്റെ കയ്യിൽ അവന് പൈസ ഉണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ അവന്റെ പണപ്പെട്ടി നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെങ്കിലും ആ മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും അടുത്ത ആഴ്ച പോകാന്ന് പറയും അത് മുൽമാൻ അക്രമമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കച്ചവടക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എത്രത്തോളം എന്നറിയോ റസൂൽ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ സമ്പത്ത് കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ കടം കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്കാർ കടം കൊടുക്കേണ്ടില്ല നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ യുഹില്ലു ഏർബഹു അവൻ അവന്റെ അഭിമാനത്തെ അനുവദനീയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിമാനം പിച്ചി ചീന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള വിഷയ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ കടം കൊടുക്കാനുണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കാതെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാന്നാ ആളുകളോട് പറയാ അവൻ കടം വാങ്ങിയാൽ തിരിച്ചറിയാത്തവൻ അന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കാൻ യുഹില്ലു ഏർബഹു അവന്റെ അനു അവന്റെ അഭിമാനം അനുവദനീയമാക്കിയത് അവനാണ് കാരണം അവന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവൻ കൊടുക്കണില്ല കടം കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ജക്കാത്തു സ്വതക്കൊന്നുമല്ല അവന് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസയാണ് അത് അവൻ കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ അഭിമാനം അത് അനുവദനീയമാണ് അവനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാന്നാണ് അത് തെറ്റല്ല അവനെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാരോട് പറയാ ഇവൻ പൈസ വാങ്ങിയാൽ തിരിച്ചറിയാത്ത ആളാണ് അവനെ ശിക്ഷിക്കലും അനുവദനീയമാണ് അവനെ പൊട്ടിക്കുക ശിക്ഷിക്കുക കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു അക്രമാണ് മറ്റുള്ളവന്റെ സമ്പത്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് ലയ്യുൽ വാജിത എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫഹീർ അല്ല വാജിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട് സമ്പന്നനാണ് പക്ഷെ അടങ്ങാറാക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുക അവന്റെ അഭിമാനം റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു അത് അനുവദനീയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അഭിമാനത്തിന് എത്രത്തോളം ഇസ്ലാം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവന്റെ രക്തത്തോളം അതുപോലെ അവന്റെ പിന്നെ സമ്പത്തിനോളം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവന്റെ എർദുന് അഭിമാനം തന്റെ അഭിമാനം പിച്ചു ചീന്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം പലിശകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പലിശയായിട്ട് എണ്ണിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ റസൂൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം പക്ഷേ ഈ കടം പൈസ കൊടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന പൈസക്കാരുണ്ടല്ലോ അവനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ അവരെ നാട്ടുകാരോട് പറയാം അവനെ കുറിച്ച് അവൻ ഇടപാടിൽ മോശമാണ് അത് തെറ്റല്ല എന്നാണ് റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾ കടം വാങ്ങിയ പിന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാകൂല മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടാവും കടം അത്യാവശ്യത്തിന് വാങ്ങും പക്ഷെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കൃത്യമായ ഉദ്ദേശത്തിലായിരിക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അധ്വാനിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അത് വീടുന്നത് വരെ അവന് ഒരു ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും മനസ്സിൽ رسول صلى الله عليه وسلم برجو من أخذ أموال الناس يريد أداءها ورتن آلغ لدى سنبت كدما يسوي غريك غيان هذا تيري شورك كنان ودهش تلان انجل أد الله عنه الله أبنى تيري شورك كان لا سحايا انداكي كوركم أبنى تيري شورك كان لا سحايا مالله لين انداكم ومن أخذ يريد إتلافها بكتو ورتن 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 كدما عنه ده سنبت نشبي كان تيري شورك كان من الله റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ കടം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവനെ നശിപ്പിച്ചു കളയും അവനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുമെന്നാണ് റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വിഷയം നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാമ്പത്തികമായി എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തണം അത് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പരലോകത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദുനിയാവിലും നമ്മളുടെ അഭിമാനവും അത് പിന്നെ പിച്ചു ചീന്തൽ അനുവദനീയമാക്കിയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു തല നമ്മയെല്ലാം കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ കടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഗൗരവം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വേറെയും ഒരുപാട് അതബുകൾ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മര്യാദകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണ് കടത്തിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുക കടം ഉണ്ടാകാൻ ഒരുപാട്
Rasulullah Iskara til prati karan dah itu. Iskara til lebda prati. Imam Bukhari Muslim udhari kena hadisan. Salam vote nadi rumbu. Walar kuud dale prati nengar Rasulullah padi pici turun. Salam vote nadi rumbu. Adil Rasulullah padi pici ur prati nengar udah bahaga manen. Allahumma inni a'udu bika min al ma'thami wal magram. Allahu ya nani noda rakshe dudu nom. Tin magali lindu magram. Khadangali lindu. Khada til lindu Allahu ya nani noda rakshe dudu nom. Yenne Rasulullah istiada. Syaranan terdahar undai itu yang dikana. Apo fakal lehu kail. Ini kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam udah dal cody cum. Ma aksara ma tasta'idu min al magram. Entah Rasul itu anggal inggal khadat til lindu inggal rakshe terdahan. Kuud dalai. Walare kuud dalai. Khadat til lindu rakshe terdahan. Anjul kharra mandan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam baru ni inna rajula. Ida gharima haddasa. Wa kediba. Aw kediba. Entah reyo. Orang kadam wangiyal, ayat kalau berayaan la sahaja tak kurang dalan. Rasulullah berayaan, kalau berayaan sahaja dandri. Alor beri kadam wangiyal tirichar kamera cerita algal cerai. Eni ki orang dua alkali beri sahaja orang kitta udana teram. Ayat kalau orang kumpai sor, ayat kalau orang kumpai sor kan daulah. Angan pala ribu betul la kalau berayaan sahaja dalan orang megalir. Nada Rasulullah berani kadam wangiyal mana kalau kalau ber, samsaari kendi berum kalau berayaan dia rum. Wawa adaf akhlafa, wadzan gur kendi rum nala teram, adatta icha teram. Fakhirlah pandai tu. Lengki kunci um. Ada tak icha orang korang dengan udah sendak gula. Angan orang orang mana kelaya ni? Dah tu kau ni dah ni. Jangan kuat dah lai. Allah ini orang rekcha dah ada tu. Yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pergi pisah tu kan? Adu boleh cene. Rasulullah itu perhatian il pertanda ni. Allahumma inni a'udu bika min al hammi wal hazan. Allahu ye dukka tilin. Adu boleh cene. Berani dikenna perayaan tilin. Adu adu mula munda guna. Sangat ada tilin, pedi tilin Allah hui yang ni rakyat dorang. Wal ajizi wal kasal, asyik tilin. Aduh boleh tan alasan dia tilin Allah hui yang ni noda rakyat dorang. Wal bukhli wal jubun, pisuk tilin. Aduh boleh tan ne biru tan tilin, biru agun dia tilin Allah hui rakyat dorang. Walala idain wa galabatir rijal. Rasulullah perhatikan. Walala idain. Kadah bahaja itu kita budhi mutton awas ta. Walau ada udah ini, baru ni al bandi dengan marwisedi gari cerita. Ayat ke nikah ayat ada yang dar ta awas tilai ke nikah sahdi gula. Ayat ke pina pur, semua samai itu ayat ke, walau ada budhi mutai rigum. Ada iri ke ayat ibadat til cinda. Ayat ada semua karma, awalnya jiwa til tan ada iri ku cinda. Anggan awalnya ap kadam prayaasa perutum. Anggan ini semua kadat til ini Allah huye jani noda rakyat terdunu. Walau ada tiri jala tu boleh. Akrami kalai itu nala gal. Adi jayi kena dili num. Yen. رسول صلى الله عليه وسلم دعاء جيدة نمك كان سادكم. أذبل أن علي رضي الله عنه بدي بيكنا ولي أدي ما يأتلا ألك بدي بيشود كنا رواه جنام حديث الكلام. أدهم كادم بوتان تندى يا جماعة إن كادم بوتان برياسة بندري ألان. أدهه تود علي رضي الله عنه بريان ألا أعلمك كلمات علمنيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم Nah, ini kau ikhli, kurang cuci wajah jenggal pergi pisah rata. Rasulullah ini kau pergi pisah nasi lewah wajah jenggal. Nah, ini kau paranji rata. Ia di mana orang paranya Ali radhiyallahu anhu. Yang darah Ali radhiyallahu anhu paranya ini adalah, "Lau kana alai kami tulu jabali suirin dayna, suir paru paru pada tholam, paru pada samana maya kadam. Nina kundang gilum, adahu Allahu anka, Allahu adu nina kuwuti teru. Adu kuwuti teru anu paranya, adu nila saugerian cehi teru anu paranji cende." Adu boleh cene, nala perlu kita tiada Allah itu porutu berdukum, yang nara tertil parati thundel. Jadi perhatian apa arti kanam? Entah perhatian Rasulullah bar Ali Rabbi Allahu Anhu yang Rasulullah beri picu urut perhatian yang Allahu makfini bihalalik min haramik, an haramik. Allahu ini ke ni halal aki itu madi, ni haram aki unduh mana jiwa til unda aga anda dila. Ini ke wenda, ini ke ni halal aki itu teri anadu madi. Adil ni antrup cenan. Aduh madi ya nik. Wa agni ini bifadli ke amman siwak. Allah huwe. Ninda fadl matra mana yang nak greikan. Ni ninda fadli kundi ni yang na dhenya nakanam. Matu lla berita mumbil kain ni ten da awasta. Eni kunda kerde. Enn lla prarthena. Ni prarthi cie nyal parubada samana ma itu lla kadanggal dina kundanggilum. Allah huwe dibuti teru mana anu prarthi chalat. Amuli prarthena jiwitir kadang kundu prayaasa perdaya algal. I prarthena prarthi kanam. Aduh boleh cene, kadam beradil ikhlas, nama listi alnar. Ippa nama kita kadam dah gula. Nalai ribu bace, nama kita kadam badi dera agan sahaja tu yundel. Illa ini nama kita orang pun beri ambat tulah. Karena nama logam angganaya. Orang guru logam bannal. Alinggil matu perayaan sengal undai. Kadam bangen diberum. 
അതുകൊണ്ട് കടത്തിൽ കടമില്ലാത്ത ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിയാത നടത്തണം കടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കടമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ കടമുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വലിയൊരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ന് അധികം കടം വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ആർത്തിയാണ് അതമുൽ കന ആ സംതൃപ്തി എന്നതിൽ ഇല്ല മനുഷ്യന് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് കടങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ വലിയ വലിയ ബിൽഡിംഗുകൾ വലിയ വലിയ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അവർക്ക് കടം വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടാണ് അവർക്ക് കടമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അവർക്ക് കടമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവർ കടം അവർ അവർക്ക് പുതിയ കാർ വാങ്ങണം പുതിയ വാഹനം വാങ്ങണം വലിയ വീട് വെക്കണം തന്റെ അയൽവാസിയുടെ വീട് കണ്ട് മത്സരിക്കുകയാണ് അവന്റെ ഭാര്യ അതിന് വലിയ പ്രോത്സാഹനമാണ് നൽകുന്നത് അങ്ങനെ അവൻ അതമുൽക്കാന അസംതൃപ്തി ഇല്ലാത്തവനായി ജീവിക്കുമ്പോ അവന് പലതും അവന് സ്വപ്നം കാണും അത് നേടിയെടുക്കാൻ അവന് അവന്റെ മുമ്പിൽ കടം മാത്രമേ അവന്റെ മുമ്പിലുള്ളെങ്കിൽ അവനത് വാങ്ങും അവനെ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല കടങ്ങളും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ആവശ്യത്തിനായിരിക്കൂല അനാവശ്യത്തിനായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രക്ഷിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ത്രീധനൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാലും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു മാനക്കേടാണ് വല്ലതും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രയാസം അഞ്ച് കാശിന് വക ഉണ്ടാകൂല മുന്നൂറോ നാനൂറ് രൂപക്ക് കൂലിപ്പണി എടുക്കുന്ന ആളായിരിക്കും അയാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകെ ഒരു പത്ത് പവനെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അയാൾ കടം വാങ്ങും പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ അത് വീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തിടുക്കത്തിലായിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണത് അങ്ങനെ കടം വാങ്ങാൻ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര അതുകൊണ്ട് ഞാനും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ല എന്നാണ് ഈ കനാത്തില്ലാത്ത സംതൃപ്തിയില്ലാത്ത മനസ്സാണ് പലപ്പോഴും പല ആളുകളെയും കടത്തിലെത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം റസൂൽ സല്ല അള്ളി വസ്ലം കനായത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ മുമ്പുള്ള ഹുത്തുബയിലൊക്കെ പല സന്ദർഭത്തിൽ വിശദീകരിച്ച റസൂൽ പറഞ്ഞു കദ് അഫ്ലഹമൻ അസ്ലം മുസ്ലിമായൻ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു മുസ്ലിമായവൻ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു വറുസി കഫാഫ മുസ്ലിം ആവുകയും അവൻ അവൻ ആവശ്യമുള്ള അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം അവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവന് നൽകിയതിൽ അവന് അള്ളാഹു കനാറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സംതൃപ്തി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തൻ വിജയിച്ചിരിക്കുന്ന അവൻ ദുനിയാവിലും പരലോകത്തിലും വിജയിച്ചവനാണ് എന്നാണ് റസൂൽ സല്ലാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ പലപ്പോഴും പല ആളുകളും ഈ കടത്തിലെത്തിച്ചേരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനാത്ത് സംതൃപ്തി ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് കടത്തിന്റെ ഗൗരവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വളരെ അത്യാവശ്യത്തിനല്ലാതെ എനിക്കത് വീട്ടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമല്ലാതെ നമ്മൾ അതിന് മുതിരരുത് അള്ളാഹു ഹുദ്ധര നമ്മയെല്ലാം കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് അള്ളാഹു ഹുദ്ധല അവർക്കെല്ലാം ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ റബ്ബന ആത്തി നഫി ദുന്യ ഹസന അഫിൽ ആഹിറത്തി ഹസന തൻ വക്കിന അദാബന്നാർ റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന ഇന്ന കൻത സമീഉൽ അലീം വതുബ അലൈന ഇന്ന കൻത തവ്വാബുർ റഹീം ആമീൻ ബിറഹ്മതിക അർഹമർ റഹീം